Xin chào mọi người Trong video tiếp theo thuộc loạt video hướng dẫn xây dựng website ấy, với Adobe Network Form thì anh sẽ giới thiệu về cái phần là xây dựng hệ thống nền và sử dụng mô hình ba lớp trong Adobe đó thì trong cái phần số 6 này anh sẽ chia ra làm nhiều cái video nhỏ để mọi người tiện theo dõi trong video đầu, đầu tiên này anh sẽ giới thiệu về cái mô hình ba lớp trong cái việc mà chúng ta cốt đấy nói chung là khi mà xây dựng một hệ thống chúng ta có thể áp dụng nó có nhiều cái mô hình khác nhau đấy. nhưng mà đối với cái mà chúng ta thường xuyên quen làm đối với web form cũng như là những cái kiến thức cơ bản mà đã học thì thông thường họ sẽ dạy nhiều về mô hình ba lớp thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu ba lớp là gì thì thứ nhất là chúng ta có thể search google một cái tài liệu tiếng anh một cái tiếng việt chẳng hạn search về ba lớp xem là cái kiến trúc ba lớp là gì xem qua một vài cái cái trang giải thích thông thường đối với cái trang tiếng anh thì thường anh hay xem ở cái trang code code project hoặc là cái trang trang stack overflow thì các trang đấy anh thấy họ chia sẻ kiến thức cũng như chia sẻ code là rất là hay hoặc là có thể search bằng tiếng việt để xem là mô hình ba lớp trong xí xác là gì lại cũng chọn một vài cái link để chúng ta đọc thì ở đây có hai cái bài viết này nói chung là chúng ta cứ xem cái bài viết mà tiếng anh trước để đảm bảo cái chuẩn dù gì thì so với lập trình thì các nước như là ấn độ hoặc là nước ngoài thì nó sẽ hơn hiện tại là hơn chúng ta là sau khi đọc cái này mà không hiểu chúng ta sẽ về đọc cái tiếng việt này nói chung là đọc cái bản tiếng anh để đảm bảo là chúng ta học cái những cái kiến thức nó chuẩn dù gì thì khi về tiếng việt thì các bạn cũng phải dịch hoặc là có thể nó cải biên đi một chút rồi này thì à, ba lớp là một cái mô hình à, trong à, xây dựng à, web và ở đây thì thường là người ta hay dùng à, three tier hoặc three layer à, tức là ba ba lớp hay là ba cái tầng này gì đấy thì chúng ta sẽ phải phân biệt hai cái khái niệm này thì thông thường ở đây họ sẽ nói là cái ba tầng là ý nói về cái kiến trúc về vật lý là nhiều hơn tức là à, ví dụ như là tầng về server rồi tầng về data gì gì đó còn cái chúng ta làm là cái ba lớp thì nó chủ yếu là về cái phần à, về cốt này tức là nó sẽ trong một hệ thống mà lập lập trình thì nó sẽ có ví dụ như là lớp à, về hiển thị rồi lớp đó lớp thì là lớp presentation layer là lớp về xử lý các cái thao tác hoặc là những cái kiểm tra trong web sau cái lớp hiển thị này thì người ta gọi là lớp business logic layer tức là gọi vào lớp cuối cùng là lớp mà thao tác trực tiếp với database là lớp data access layer này thì nó là có ba cái lớp này thì mọi người có thể hình dung nó đơn giản như thế này ví dụ như cái lớp ta tạo access layer này thì nó sẽ thực hiện những cái, cái nhiệm vụ ví dụ như là à, kết nối với database này lấy dữ liệu từ một bảng ra và insert dữ liệu này, rồi là tìm một cái dữ liệu từ một bảng Đấy, nói chung là thực hiện những cái xác sườn nhất với database rồi và cái lớp uh, business này thì thực hiện những cái kiểm tra các thứ trước khi uh, làm chứ trước khi mà nó chuyển vào cái lớp à, đây ví dụ như là cái thế này anh nói hơi ngược một chút thế phải nói từ trên này xuống tức là cái lớp à, hiển thị này thì nó sẽ phục vụ những cái thao tác người dùng ví dụ như khi trên web chúng ta xử lý một cái là kích vào một nút này hoặc là kích vào nút đặt hàng đó thì cái cái này sẽ xử lý các cái sự kiện của nút rồi của link sau đó chuyển yêu cầu đến cái lớp à, business logic layer này thì khối này sẽ kiểm tra này. ví dụ như dữ liệu hợp lệ hay chưa này cần lấy cái gì cần xử lý đi như thế nào cái này có cần tìm trong data bay hay là không Đấy. nếu cần nó sẽ gọi đến cái lớp tức là cái xử lý của lớp data layer để lấy dữ liệu ra sau đó nó thực hiện kiểm tra và trả về cái hiển thị ở bên ngoài Đấy. thì đây là cái kiến trúc chung về ba lớp thì thông thường khi xây dựng mà để phân biệt nghĩa là cốt nào để ở trong lớp nào trong lớp data hay lớp business hay lớp presentation này thì người ta cũng nói là nó là tương đối đó và chúng ta dựa trên cái kiến trúc này để xây dựng cái hệ thống của chúng ta lại có thể là tùy biến hoặc là
thêm uh, bớt một vài cái uh, thông tin uh, những cái class khác để phục vụ cái việc xử lý của chúng ta đấy. thì chi tiết hơn ở dưới này thì họ có nói về cái ba lớp đây thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ví dụ như là uh, presentation style đây là, à, đây là phần về ba uh, lớp về web b2 user control các thứ đấy tức là lớp uh, đầu tiên thì là thường là nó sẽ bao gồm những cái web form và user control này các thứ này lớp tiếp theo là những cái xử lý business logic layer này very object này rồi data set layer tầng thứ ba cái này liên quan đến tầng nhiều hơn là lớp nó, nó, nói chung mọi người hiểu đến đến phần trên thôi nhé cái phần dưới có thể tìm hiểu thêm Đấy. bởi vì à, cái phần lớp này nó cũng cơ bản nó là cái kiến thức về lý thuyết còn khi chúng ta làm việc thực tế ví dụ ở dưới này họ có đề cái demo code này thì mọi người sẽ hình dung mà rõ hơn là à, các lớp nào nó là như thế nào đấy ví dụ ở đây là cái lớp mà thứ nhất thì họ có cái db collection này đấy làm nhiệm vụ à, lấy à, kết nối database này rồi à, thực hiện à, mở kết nối này thực hiện một cái câu lệnh à, sql này à, không có nghĩa là lệnh select để thực hiện câu lệnh insert này, đấy, câu lệnh update và còn đấy là cái lớp về thực hiện kết nối là db connection, đó, cái class đó thì nó sẽ vẫn vẫn sẽ thuộc cái lớp data layer này đấy, thì trong cái data layer này thì nó sẽ có những cái class riêng cho từng cái bảng, ví dụ chúng ta có bản sản phẩm, người bảng danh mục sản phẩm, bảng người dùng bằng giới thiệu này thì nó sẽ có những cái lớp tương ứng ở đây ví dụ như là đây là lớp user này thì họ có cái hàm như là search by name tức là lấy user theo tên này, rồi search by id đó. nó sẽ thực hiện có câu truy vấn này sau đó sẽ lấy nó gọi đến cái phần ở cái trên này cái ở cái data db connection này để thực hiện và truy vấn và trả về kết quả này tiếp đến là cái phần thuộc về cái lớp và lớp business là lớp hiển thị thì nó có ví dụ như khai báo một cái class là user chứa thông tin id first name các các thứ vậy sau đó nó sẽ thực hiện những cái hàng ví dụ như lấy user by get user email by name tức là giả sử người ta chuyển vào tên thì lấy email rồi thích là ví dụ như chuyển vào tên lấy tuổi lấy lấy những cái gì khác đấy những cái xử lý đấy thì nó sẽ thuộc lớp uh, business layer đấy. tiếp đến là cái uh, lớp uh, hiển thị ở ngoài thì nó xử lý các sự kiện này ví dụ như là kích vào nút search này để nó hiện ra um, message thông báo này hoặc kích vào nút hồi các cái thứ đấy. đấy thì đấy là cái uh, cơ bản về ba lớp mọi người cũng có thể tìm hiểu cái bài tiếng việt họ giới thiệu thì cũng uh, gần giống rồi phân biệt cũng là phân biệt là tầng với lớp này rồi các cái kiến thức khác nhau này. xây dựng là xây dựng demo Đấy. thì anh quay lại chị ảnh này vừa nói một chút <cười> rồi quay lại tiếp đây ở đây thì họ cũng có cái class về lấy cái lỗi DB collection anh anh thấy bài này có thể là gần như là họ tham khảo cái bài viết bên kia thôi Đấy, mọi người có thể đọc ở đây để hiểu thêm Đấy, nhưng mà anh có thể tóm được lại để có thể là khi mà chúng ta làm nhanh thì cũng chưa cần phải hiểu chi tiết quá cũng biết cơ bản là ba lớp là nó có trong hệ thống cốt nó phân tách ra làm ba cái khối những cái công việc những cái class xử lý những công việc khác nhau ví dụ như là cái thứ nhất là xử lý những công việc liên quan đến giao diện người dùng thứ hai là xử lý các cái yêu cầu trước khi mà gọi đến database rồi sau đó có thể xử lý ngược lại để chuyển về cái lớp của người dùng cái lớp cuối là lớp data access layer là lớp thao tác trực tiếp với database thì đấy là cái kiến thức tổng quan mọi người có thể hiểu sơ sơ về ba lớp là như thế anh xin hết video này